ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ತನಕ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಇದು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನ್ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೋಬಾಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ ಕೋಬಾಲ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕೋಬಾಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಧಾತು ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೋಬಾಲ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ ಕೋಬಾಲ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಬಾಲ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋಬಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆ
ನಿಮಗೆ ಈಗ ನನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಯಾಕ ಇದೆಯಾ ಆ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ ಸರ್ ಎ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈ ಟೈಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೈ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ ಯಾವ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟವು ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ನೈಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ತಮ್ನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದಕ್ ಬನ್ನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ತಮ್ನೈಲ್ ಹಿಂದಕ್ ಬನ್ನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ತಮ್ನೈ ಇದು ತಮ್ನೈಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಮ್ನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಸ್ ಎ ತಮ್ನೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯರೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮ್ನೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ನೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶಾ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಆಲ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನೈನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಏನು ಆ ಆಲ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೊಸ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ನೈನ್ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಟ್ಕೋತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಜರ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ನ ಮಾಡ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಹೊಡಿತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿ ಎಫ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಅಂತಿದೆ ಇಫ್ ಅಂತಿದೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈವಾಗ ನಿಮಗ್ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಗಾರ ಏನ್ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಲು ಡಿ ಒ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಒ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಲೇಬಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಡಿ ಓಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಟು ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಿಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾಲ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಲಿಸ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಪುಟಗಳು ಪದಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳುವ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಗಳು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ ತಿಸಾರಸ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪದ ಎಣಿಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ವೆನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಒಂದ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ತ್ ಯಾವುದು ಇದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಸರ್ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಫರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಯೋಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಯಾವ ಇಸ್ವಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಇಸ್ವಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯೋಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನಿವ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಐ ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅನಿವೆಲ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಡಿ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪರಂ ಪೆಂಟಿಎಂ ಐ ಬಿ ಎಂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಕೋಬ ಕೋಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಷಾ ತಲೆಮಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದ
ನನ್ನ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂಚುಗೆರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತವೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೋಷಣೆಗಾಗಿ ನಡಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ದೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಇದು ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನಿದು ಹ್ಯಾಕರ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗ್ರೇ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಬಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಇದೆಯಾ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ತರ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಐ ಬಿ ಎಂ ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕನ್ಶನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೊಸದಾಗ ನೋಡೋದು ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬರೀ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಕೆಳಗಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಜಲಿಬಿನ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಯಾವ್ದೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಏ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾನು